ごきげんよう、神川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説です。ここ最近、ウクライナ軍は、特に、ロシア軍の守りが薄いところを徹底的について、その傷口を広げていくという手法をとっています。それが非常にうまくいっているのが、今、クリミア周辺におけるウクライナ軍の攻撃です。前回の動画においては、クリミア半島その南部におけるロシア軍の拠点、セバストポリに対する攻撃を取り上げました。今回の動画においては、それ以外の場所へと連続的な攻撃が行われていることについても取り上げていきます。まず最初に、クリミア半島の南端、セバストポリへの攻撃についての続報です。こちらの映像は、セバストポリ港の監督区にあった、揚陸艦の被害状況がわかる動画です。船の上部構造のほとんどが消失してしまっていることがわかります。この船はもはや修復をするとすれば何年という時間膨大な手間暇お金がかかるといったことから戦線に復帰するのは無理ではないかといった指摘が行われていますそしてこの揚陸艦の向こう側に潜水艦があるのですがその潜水艦について直接被害状況がわかる動画は残念ながら公開されていませんしかし監視映像が撮影した写真によると揚陸艦と同じく潜水艦についても被害がかなり出ていることがわかるため、当初は損傷したと表現されるこのウクライナ軍の攻撃は現在では揚陸艦、潜水艦どちらについても破壊したという表現が使われるようになりました。なお、揚陸艦を破壊したところで何の意味があるんだというような指摘をする方もおられるのですが、現在は確かに意味がないけれども、この先の展開を考えると、一手先を行く意味のある攻撃です。というのも、この後、ウクライナ軍は、長射程のミサイル、もしくはドローンなどの攻撃によって、クリミア大橋に対する攻撃を繰り返すようになるでしょう。なぜなら、クリミア大橋は、ロシア軍にとって補給の大動脈であり、これを破壊することは、ウクライナ軍にとって非常に戦略的な意義が大きいからです。もしもクリミア大橋を長期間通行できないようにすることができれば、ロシア軍は、その代わりの輸送方法を探すこととなります。その時に重要になるのが、この揚陸艦を輸送艦として活用することです。今、戦闘に加わっていない船を壊したところで意味がないという話は、今後の戦争のことを考えると意味があるというふうに変わるわけです。また、潜水艦について言っても同様で、ロシア軍の潜水艦は今のところ、長距離のミサイル攻撃を行うための発射武器として使われているわけですが、これもまた破壊すれば当然のように攻撃手段が一つ失われます。しかも潜水艦は作戦行動に入れば基本的には水面下にいてこれを攻撃するにはある程度の装備品が必要です。ウクライナの方は海軍力が非常に低いですから、通常の戦闘活動で破壊するのは難しく、今回のような無防備なところを破壊するというのは非常に効率的なのです。続いてクリミア半島に対する攻撃二つ目を取り上げていきましょう。それはエフパトリアにあるロシア軍の防空拠点に対する攻撃が行われました。ウクライナ軍の攻撃によって大きな火柱が上がっている映像が公開されています。エフパトリアにはロシア軍の主力の対空兵器である S400、その他 S300、また自走対空機関砲なども配備されていました。しかし、監視衛星の写真などからロシア軍の S400 が破壊されたことが確認されています。ウクライナ側の発表によれば、ロシア軍の対空兵器が集まったこの陣地には、おとりを多用した飽和攻撃が行われました。まず最初にロシア軍の注意を引きつけたのが長射程のドローンたちです。目標物に突っ込んで爆発するこれらドローンは11機が使用され、これら全てがロシア軍に撃墜されたそうです。しかしそれ自体はウクライナ軍の方としては十分に計算のうちでした。そもそも突撃型のドローンというのは、のんびりと飛ぶようなものですから、レーダーで捕捉されれば、撃墜される可能性は非常に高いのです。しかし、撃墜されたことが計算ないというのは、本命の攻撃はドローンではなかったからです。ウクライナ軍がこの陣地に対する攻撃の主力として考えていたのが、対艦ミサイルネプチューンの対地攻撃用に改良したものです。こうしたおとりたちが次々と撃墜される中、ネプチューンミサイルが S400 を撃破することに成功したのです。対空ミサイル一つや二つ壊したところで何の意味があるのだとまあツッコミを入れる方がおられるので、改めて S400 がどんなものか簡単におさらいをしておきましょう。ロシア軍の地対空ミサイル、その主力となっているのが S400 です。ミサイルの最大射程は400キロ。
。レーダーは当然のようにその最大射程よりもさらに100キロ、200キロ先まで捉えることができます。同時に攻撃できる目標物は5つか6つあると言われています。戦闘機、ヘリ、巡航ミサイル、弾道ミサイルの迎撃が可能です。そして、この兵器はどれだけ高価なのかについて、2018年インドは地対空ミサイル S400、5機を50億ドルで購入したとニュースがありました。現在の1ドル147円だとざっくり7500億円。レーダー、ミサイルランチャー、指揮所などで合わせて1機。もちろん輸出版ですからロシアにとっては利益をかなり上乗せしているでしょうし、この金額には多数の長射程ミサイルなどを含むものでしょうから、一概にこの金額だけを見て、ああ、一二ユニットをこんだけするのかというふうに言い切ることは難しいのですが、総じて非常に高価だということは伝わるのではないかと思います。そして重要なのは S400 の守っている範囲が広ければ広いほど失われた場合においてはそこにぽっかりと防空網の穴が開くということです。この穴が開いた部分にウクライナ軍は改めて長射程のドローンなどを放つことができれば、それに伴ってロシア軍の被害も拡大するというわけです。ロシア軍にとっては地上戦が激しい東部戦線、南部戦線にこうした地対空ミサイルの防空網を整備しておきたいわけですが、穴が開いたままの部分をどうしても埋めなければなりませんから、前線から引っ張ってくるのか、本国から引っ張ってくるのか、どちらにしてもロシア軍は非常に苦しい選択を迫られるでしょう。このあたりの話については以前私が動画で取り上げましたが、ロシア軍は北方領土に配置していた地対空ミサイル軍などもすでに撤去して本国かもしくはウクライナの戦線向けへと移動させていると言われています。そのぐらいロシアの台所事情は苦しいのです。そして、空からのドローンだけではなく、海を駆け巡る水上ドローンについても戦闘が行われています。こちらはロシアの国会艦隊に所属する軍艦です。こちらの船に対する攻撃を行った映像が公開されました。襲撃しているウクライナ軍の水上ドローンは5層。ロシア軍の軍艦から機関砲、機関銃が激しく打ち継ぎられ、それに伴ってこれら水上ドローンは残念ながら撃破されてしまったそうです。ただし、これで終わりではありません。ウクライナ軍は試作を繰り返しながらドローンの精度を上げていますから、ロシア軍にとってもはや国会は安全に航海できる場所ではないのです。次に、新作のデコイをご紹介しておきましょう。左の動画を見てもわかるように、このデコイは、稼働しているかのような偽装が行われています。遠くから見た場合においては、何かレーダーらしきものが動いているなというふうに見えるわけですから、ここをめがけて攻撃を仕掛けたくなるという誘いです。ただしこれは、デコイの紹介ですよと最初に言いましたから、これはあくまでもそれっぽく見えるだけのもので、実際には鉄くずです。この鉄くずに向かって非常に高額なミサイルを打ち込ませることができれば、ウクライナ軍としては費用対効果が非常に良い、見事な罠が発動したというわけです。そして実際にロシア軍はここに対する攻撃を行ったそうです。その結果が右の写真。攻撃によって破壊されたい様子なのですが、ウクライナ軍としては攻撃され破壊されたというのがまさにデコイとしての勝利というわけです。他にもウクライナ軍はデコイを作り続けています。以前は海外製のデコイといったものが目立っていたわけですが、現在ではウクライナ自身がデコイの新作に取り掛かっています。これも先ほどと同じように、ロシア軍にしてみれば、ああ、これは兵器だなと思わせ、攻撃をさせる。それこそがデコイとしての本領発揮です。見た目ではとても本物らしいものなのですが、実際には発泡スチロールであったり、木を組み合わせて作って、それっぽく塗装しただけのもので、製作費用よりも圧倒的に攻撃する側のコストが、高くなるように仕向けられていますまた見た目だけではなく温度センサーを用いた場合においても敵を欺くためにわざと熱源を中に持たせるといった工夫なども行われているそうですあまり出来が悪いとロシア軍の方もデコイと見抜いてしまいますからそのようないかにしてロシア軍が騙されるようないかにもそれっぽいデコイを作り続けるかというのもウクライナ軍にとっては弱者の生存戦略です。続いては全体の戦況解説を行っておきましょう。東部戦線、南部戦線において地上戦、そしてクリミア半島においては遠距離攻撃がウクライナ軍によって実施されています。番号1番、クピャンスク戦役においてはロシア軍が攻勢に出ています。しかし、この地域における戦いは一進一退といった表現が一番良いかもしれません。ロシア軍が前進してきて、これに対する反撃をウクライナ軍が行う。
これに伴ってロシア軍は一旦前進したんだけども結局後ろに下がるかもしくはウクライナ軍の反撃にあって押し戻されるしかし押し戻したウクライナ軍も頑強に守れるほどの兵力ではありませんからロシア軍が強く出てきた時にはまた素早く後ろに下がって守りやすいところで反撃を行うといったことをある程度繰り返すようなシーソーゲームになっていますウクライナ軍としては決定的な負けをしないようにこの戦役においては駆け引きをしながらの戦いだと言えるでしょう次に2番のバフムト戦役バフムトにおいては引き続きウクライナ軍がじわりじわりとした前進を続けることができていますロシア軍はそうした意味では立て直しがうまくいっておらず大崩壊はしていないもののだからといって押し返す力もないかなり浮き足取った状態だとも言えますバフムトの南にクリシフスカこちらの方はロシア軍が徐々に集落から追いやられて完全な奪還が宣言されるのも近い状態ですそしてそれよりも南アンドリーフカにおいてはロシア軍の方はまだまだこの集落は自分たちが拠点としているんだという人たちもいる一方においてウクライナ側の方は激しい戦闘は続いてはいるが全体としてこの収録はもはや奪還したと言っても良い状態だと宣言を行っていますまあそれだけ両軍入り乱れての戦いがまだまだ続いているわけですがウクライナ軍としては前進したその先で戦闘が行われているということもあってロシア軍が押し返せていないというのが今の戦況ですそしてバフムト戦況における戦闘画面の公開も行われましたこちらはまずは戦車で一撃を与えてロシア軍をひるませその後歩兵戦闘車が多くの兵士たちを引き連れて残壕陣地を制圧するといった一連の流れを公開していますこの攻撃にあたっては上空からドローンの空爆なども行われて兵士たちを支援しています一つ一つの陣地を攻略するのにはどうしても時間がかかりますから地図上に置き換えた場合においては 100m、200m、1km みたいな形での前進しかしていないわけですが、今のウクライナ軍にとっては、こうした地道な戦いを繰り返して、領土を奪還していくことが、現実的な戦い方なのです。続いて、南部戦線ザポリージャ州オレホボ戦役。だんだんとオレホボ戦役といっても、オレホボの町から戦場が遠ざかっている状況です。ウクライナ軍はじわりと前進し、南部に領土奪還を広げています。ここ最近の動きとしては、ロボティネを奪還した以後、赤い三角印ロシア軍の陣地をゴリゴリと側面をつく形で削り取っていて。局面局面でウクライナ軍が相手の弱点をついていることがわかりますただしこちらの方もロシア軍としてはウクライナ軍を何とか押し戻そうとしてかなり反撃も行っているようです東部戦線から引き抜いた部隊が到着するとそれに伴っての反撃も繰り返すしかしそこでウクライナ軍と激しい戦闘にあって被害が出て引っ込むといったことを繰り返していますロシア軍の基本戦術としては余裕がちょっとでも出れば攻勢に出て主導権を取り戻したいのでしょう。戦場の動向についての話をしてきたので、最後に少し外交周りの話をしておきましょう。北朝鮮の金正恩氏とプーチン大統領が会談を行ったその結果についてです。ペスコフ大統領補佐官はこの会談の結論について、両国が何か正式な取り決めを行ったといったことはないと発言しています。しかし、この発言を真に受ける必要はないと思います。というのも、ロシアは一応は国連常任理事国で、北朝鮮に対する制裁に一度は賛成した国です。そして現在でもなおその意見は一応は変えてはいません。表向きは。ですから水面下でどのような取り決めをしたかについては発表しないし、表向きな意見とは全く異なるところで行動しようというのが、現在のロシアの基本方針だと思います。西側の報道機関はどのような取り決めを行って、どのような動きをするか、いくつかの仮想シナリオを報道しています。単純な話として、北朝鮮の持っている武器弾薬類をロシア軍に供給する、その見返りとして、様々な技術供与を行うといった話や、それ以外の手段としても、例えば北朝鮮の人民を使って、北朝鮮内に武器弾薬製造所を作る、そのためにロシアが協力するというプランも報道されています。以前から何度となく私は解説してきた話の中で、ロシアは非常に労働者不足に陥っているという話をしました。これは兵士として多くの人々が戦場に連れて行かれましたし、それら戦場に連れて行かれたくない人たちは国外へと脱出した。さらには通貨安によって、
海外からの労働者も入らなくなってしまったこれら30億に伴う労働者不足といったものが全産業に悪影響を与えて人をかき集めているのは軍需産業だけというかなりいびつな形になっていますそれに比べると北朝鮮は外貨を稼ぐための手段というものが非常に限られていますからロシアが軍需物資を作るための工場を北朝鮮に作るように手を回して砲弾類やロケットを大量生産する可能性があるわけです砲弾やロケット弾というのはローテクの製品ですしだからといって爆発物であることには変わりはありませんから量があればあっただけ火力が高まることとなります戦場においても圧倒的な火力というのは少数のハイテク製品よりも高い実行力を持つのです。まあそのようなこともあって今ある武器だけではなくそもそも北朝鮮に工場を作るんではないかといった話などもあるわけです。実際どのような取り決めが行われているかは公表されないわけですからどのような動きをしているかというのが今後の注目点だと言えるでしょう。そして次にロシアとの外交関係において距離を取りつつある国としてアルメニアを以前ご紹介しましたがアルメニアの動きのその後の話として ICC 国際刑事裁判所の加盟手続きを前進させるその動きの中の一つとして実際に加盟した場合においてはプーチン大統領に逮捕状が出ているそのことを念頭に加盟国としての義務を果たすと発言を行っていますつまりアルメニアは旧ソ連構成国でありしかもロシアが主導する安全保障体制の中にあるにもかかわらずプーチン大統領がもしもアルメニアに来た場合においては ICC の発行した逮捕状を理由としてプーチン大統領を逮捕する可能性があるということを述べているのです。現在、アリメニアは隣国アゼルバイジャンとの間における軍事衝突の危険性が高まっていることから、頼りにならないロシアよりも欧米との接近を図っているとも言えます。プーチン大統領にとってアルメニアは悩みの種の一つとして浮上しているわけですが、現在のプーチン大統領にはアルメニア、アゼルバイジャン、この地域に対する影響力を発揮することはほとんど不可能でしょう。頼りになる軍事力はウクライナに投入せざるを得ず、この地域に何か強い力を及ぼすだけの外交力ももはやプーチン大統領にはないといったのが現実だと思います。といったわけで今回の動画はここまで。ウクライナの戦況についての解説とともに外交関係についての続報をご紹介しました。ウクライナ軍はロシア軍の守りが薄いところを徹底的についてロシア軍の戦力分散などを図るというのが今の基本戦術のように見えます。そしてその選択は合理的なものでありロシア軍をまだまだ苦しめることができるでしょうそれでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと SNS 等への拡散などもぜひともよろしくお願いしますもちろんスーパーチャットなども大歓迎ですそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね